Hello kids! So, sa video naman na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-multiply ng fraction. And so, simplify it into lowest term. So, ano yung mga steps na dapat nating sundin at gawin para sa pag-multiply ng fraction. So, madali lang to. So, muli kasama ninyo si Teacher Bim. Pero bago natin simulan ang video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. At kung gusto mo magkaroon ng mga guide, worksheets, pwede kang mag-join din sa aking FB page. Search mo lang Teacher Bean sa Facebook. This is our first given. We have 3 fourths times 2. So, yung 2 ay whole number. Kung ma-observe nyo, hindi siya fraction. So, first, i-rewrite muna natin. First step, rewrite the given. So, write tayo ng equal. Copy natin yung first fraction. Kakapi lang natin. Ayan, yung 3 fourth. Copy lang. Then, copy the multiplication sign. Copy lang din natin yung multiplication sign. Then, yung 2, gagawin natin siyang fraction. So, paano na magiging fraction ng whole number tulad ng 2? Isusulat lang natin yung 2. Ganito. Pakita ko sa inyo. Parahin lang natin to. 2, 1. So, lalagyan lang natin siya ng 1 sa baba as his denominator. So, maglalagay lang tayo ng 1 para maging fraction ng whole number. Pag whole number, laging 1 yung sa denominator niya para maging fraction. So, yan. Makikita nyo na. Then, next step, magmumultiply na tayo. Mumultiply natin first ang numerator. 3 times 2 is equal to 6. Right, yung pra. Then, denominator, 4 times 1 is equal to 4. So, ito yung lumabas nating sagot, 6 fourths. So, sulat natin dito sa baba yung ating naging answer na 6 fourths. As you observe, sa ating 6 fourths, mas mataas yung numerator. Kapag mataas lagi ang numerator than the denominator, that is an improper fraction. Kailangan natin siyang i-lowest term, mas pababain. Dapat mababa ang nasa taas, yung number 6, yung denominator. Dapat, ay yung numerator dapat ay mas mababa than the denominator. So, ang gagawin natin dito sa ating answer dahil mataas ang ating numerator yung nasa taas, simplify natin. So, iisip kayo ng number na highest common factor ng 6 and 4. Na divisible sila, na pwede silang ma-divide, na walang remainder. Ano yon So, ang 6 and 4 ay divisible. Ano yung highest common factor nila? Pwede silang ma-divide na walang remainder na 2. So, sa 2. Ang highest common factor nila ay 2. So, pwede natin i-divide ng 2. Pati itong sa baba. So, 6 divided by 2 is equal to 3. Then, 4 divided by 2 is equal to 2. So, 3 halves. So, mataas pa rin yung numerator. Dapat mas ma taas ay denominator. Ito ay improper fraction. So, 3 halves yung lumabas. Paano kapag ganito? Isipin ulit natin kung may common factor sila na divisibility or divisible na pwedeng i-divide. Sa 3 and 2, wala na. So, pag ganito, i-divide natin yung numerator. Sa denominator, magiging 3 divided by 2. So, 3 divided by 2 is equal to 1. 1 times 2 is equal to 2. Subtract. 3 minus 2 is equal to 1. Remainder, 1. So, Ang magiging sagot dyan, copyin lang natin itong denominator na 2. So, copy natin yung sagot natin sa dinibide natin na 1. Then, yung remainder natin ang magiging numerator. So, 1 and 1, half, magiging mixed number yung sagot. So, mataas na ngayon yung denominator kaysa sa numerator. Ang naging answer natin ay mixed number. So, ang 3 port times 2 is equal to 
1 and 1 halves. So, yan yung pinaka simplify and or lowest naka lowest form yung ating fraction na simplify natin in the lowest terms. So, 1 and 1 half is our answer. Yan. Times 5 third. Parehong fraction. First step, multiply natin dito ang numerator. Nasa taas. 3 times 5 is equal to 15. Then, yung denominator, yung nasa baba. 5 times 3 is equal to 15. So, ang ating magiging sagot ay 15. And 15. Kapag pareho ang denominator at numerator sa answer, this is equal to 1. Kapag pareho ang numerator at denominator na lumabas na answer, same digit number, it is equivalent to 1. So, ang ating sagot ay 1. Sa 3 feet times 5 third is equal to 1. Our simplify or lowest term answer. Halves times 20. So, 1 halves times 20. First, we write muna natin yung given. Yung, num yung 1 half sulat natin. And copy the multiplication sign. Sulat. Write again. Then, yung 20, gawin nating fraction. Pag whole number, ganito lang yan. Lalagyan nyo lang siya ng 1 sa baba yung kanyang denominator. Kapag whole number ay ginawang fraction, ang kanyang denominator ay laging 1. So, yan. 1. Then, next step, multiply na natin. First muna ay numerator, yun nasa taas. 1 times 20 is equal to 20. Then, the denominator, 2 times 1 is equal to 2. So, ang ating sagot dito, meron tayong 20 halves. Ngayon, kung ma-observe nyo, yung sa ating answer, check nyo, pwede pa natin itong ma-lowest term. Kasi meron silang magkamukhang number or highest common factor na parehong divisib divisibility. So, divisible. So, 20 and 2 is divisible by number 2. Pwede silang ma-divide ng 2 na walang remainder. Yun yung divisibility. So, divide natin sila by 2. The lowest term yon tawag. Kung pwede pa silang ma-divide sa isang number na pareho sila, na walang remainder. Ang 20 pwede divide sa 2. Ang 2 pwede ma-divide sa 2. So, 20 divided by 2 is equal to 10. 2 divided by 2 is equal to 1. So, 10, 1. Kapag 10, 1 o 1 yung nasa ilalim o yung denominator, ang 10 is equivalent also to 10, 1 is equivalent also to 10. Kaya kapag 1 ang denominator, pwedeng 10 na ating isulat na answer. Whole number. So, 1 halves times 20 is equal to 10. Yan yung pinaka lowest term answer. Yan, pwedeng 10 na ang sulat kapag 1 yung denominator. So, this is our final answer. We have here 1 fourth times 24. So, 24 ay a whole number. So, yung 1 fourth ay fraction. So, paano ba mag-multiply ng whole number and fraction? First, rewrite muna natin yung given. Yung first fraction na given. 1 fourth, sulat natin. Then, copy the multiplication sign, lipat lang natin. Then, yung second given, yung 24, na whole number, ay gagawin natin fraction. Para maging fraction ng whole number, lalagyan lang natin siya ng 1 sa denominator. So, 24, 1. So, may, lalagyan lang natin ng 1 sa baba, yung denominator niya, para maging fraction. Ganun lagi sa whole number. Kapag 1 lang yung given na whole number, laging 1 lang ilalagay nyo sa baba, para maging fraction. Then, mumultiply na natin. Ang first natin mumultiply ay 
numerator 1 times 24 is equal to 24. And, sunod natin ay yung denominator. 4 times 1 is equal to 4. Sagot natin ay 24, 4. Ngayon, malaki yung ating numerator itong nasa taas. Yung 24, ito ang ating numerator. So, malaki siya. Then, our denominator. Ito naman ang ating denominator. Kapag malaki ang ating numerator than the denominator, kailangan natin isimplify o i-lowest term na tinatawag. Make it to the lowest term. So, paano natin i-lowest term yan? Kailangan kasi mataas ang denominator than the numerator. Iisipin natin o isipan natin ang number na highest common factor ng 24 and 4. Okay. Isipan nyo kung ano ba ang common factor ng 24 and 4. Indivisible sila na pwede silang i-divide na parehong number na walang remainder. So, anong number yun na pwede silang i-divide na hindi magkakaroon ng remainder? So, they are divisible by, ang 24 and 4 ay divisible at ang kanilang highest common factor ay 4. I-divide natin sila by 4. Check natin. Twenty four divided by four is equal to six. Then four divided by four is equal to one. Kapag ganito ang lumabas na six one. Ang nasa baba ay 1. Ito ay magiging whole number na. So, ang sagot dyan ay ang 6, 1 ay pwede natin isulat ng 6. Yan. So, yan yung magiging ating final answer. 6. Kapag six, pag 1 ang denominator. Ang katumbas yan ay yung 6 na ating numerator ay 6. Yan. Ito yung magiging sagot. So, 1 4 times 24 is equal to 6. So, yan yung pinaka-lowest term answer. So, that's all our lesson for today about multiplying fractions. So, it made, uh, sundin mo lang yung mga steps na tinuro ko. Mag-solve uh, solve mo lang mabuti. At intindihin, analyze yung mga given problem. So, if may tanong ka sa video na ito, pwede ka mag-type sa ating comment section. At if nagustuhan mo itong video na ito, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time, with Teacher Dean.